മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വാർത്തയിലൂടെ സ്ഥാനം പിടിച്ച മുഖങ്ങൾ നിരവധിയാണ് വാർത്തയുടെ ബാഹുല്യം കാരണം മലയാളി ചിലപ്പോൾ ചില മുഖങ്ങൾ മറന്നുപോയേക്കാം പക്ഷേ ആ മുഖങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ മലയാളി വാർത്തയുടെ ബാഹുല്യം കാരണം എപ്പോഴും മറന്നുപോയ ഒരു മുഖമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന്റെ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ പോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരായിരവും പതിനായിരമോ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കേസ് നല്ലതായിട്ടോ ചീത്തയായിട്ടോ വന്നില്ല പോളിടെക്നിക്കിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കാമുകി ഉണർന്നത് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് ആ നെയ്യാറ്റിക്കര താലൂക്ക് ഒരു സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകട മരണം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ വരാവുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു എന്റേത് എത്രയോ ദിവസം എന്റെ ഉറക്കം കിട്ടും സരിത മണ്ട അടിച്ചു പൊട്ടിക്കേണ്ട ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ആരായിരുന്നു അതിന്റെ തടസ്സം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുമേഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ സുമേഷ് പറയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തി ഒരു കേസ് പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്റെ പഴയ കാമുകി നീ കണ്ടു പടി കേറി പറ്റിയതല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ റോൾ മോഡൽ തന്നെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആതിഥിയെ സ്വാഗതം സരിത എസ് നായർ അതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ആതിഥേയർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതരായ മിമിക്രി താരങ്ങൾ ഈ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തില് അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ഈ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ ഈ ഷോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പകുതി സന്തോഷം ഇനി പകുതി സന്തോഷം ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് വരണം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തെന്ന് വിളിക്കണം ഞാൻ എന്തും വിളിക്കാം ചീത്ത മാത്രം വിളിക്കാം എത്ര പ്രായമുണ്ട് ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി മലയാളിക്ക് അറിയാം അത് ഇനി നമ്മള് ഒന്നുകൂടെ ചവച്ച് തുപ്പേണ്ട കാര്യം വളരെ സുന്ദരിയാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കാണുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് നന്ദി അല്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ പറയാറുണ്ട് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ശാപമൊന്നും അല്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏത് സന്ദർഭം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ സന്ദർഭത്തിന് ടൈം ഉണ്ടോ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അതൊരു ദോഷമായിട്ട് തോന്നി കൽപ്പന ചേച്ചി ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചില ചേച്ചിമാരുടെ മുഖം കാണുമ്പോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു സഹജമായ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് അസൂയ അതുകൊണ്ടാവാം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയിൽ പോയാലും ആ ചേച്ചി ഞാൻ ചെന്നത് ആദ്യം നോക്കുന്ന ചേട്ടന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മാനസികമായിട്ട് മറ്റൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് എന്നെ ചിറയുന്നു തുറച്ചു നോക്കുന്നു അവൻ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ചേട്ടന്റെ നോട്ടം സരിതയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആലോചിക്കണം ആ ചേച്ചി രണ്ടുപേരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ചേട്ടനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതന്റെ വീട് റൈഡ് ചെയ്തപ്പോ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാരി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം സരിതയുടെ വീട് റൈഡ് ചെയ്യാണ് എത്ര ജോഡി ചെരുപ്പ് കിട്ടും മൂന്ന് ജോഡി ചെരുപ്പ് കിട്ടും സാരി പത്ത് മുന്നൂറിന്റെ മേളിലുണ്ട് ഇത് ആരാണ് പോയി വാങ്ങുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ പോകാറുണ്ട് ആണ് ഇപ്പോ സാരി വാങ്ങാൻ പോയ ആള് കൂടൂലേ തീർച്ചയായിട്ട് വരും ഞാൻ എടുക്കുന്ന സാരി തന്നെ പിടിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായി അതെ സാരിത സാരിത സരിത സ്ത്രീകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെറ്റപ്പിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം ചോദിക്കണ്ടല്ലോ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇതുപോലെ ചോദിക്കും ചോദിക്കും നോക്ക് കൊലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സംഭവം അവർക്ക് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല സരി തരെ സാരി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം കോടതി റിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദിവസം ഫാഷൻ പരിപാടി പോലെ ഓരോ അവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് റിമാൻഡ് പ്രതികൾക്ക് വസ്ത്രം സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഒരു പത്ത് ജോഡി വരെ നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് ഈ രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് പക്ഷെ സെല്ലുകളിൽ എപ്പോഴും രണ്ട്
മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും എനിക്ക് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ജയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാരും പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന സിനിമകളിൽ കാണുന്ന ജയിലുകളല്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നവരും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വില മതിക്കുന്നത് പണത്തിന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോ സരിത ചില മഹത് സൂക്തങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആശ്രമം എനിക്കിഷ്ടമല്ല കാര്യം അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആശ്രമ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മള് ഞാൻ അതിനൊട്ടും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല അപ്പം അത് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല ആദ്യം പോളിടെക്നിക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എ എം ഇ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രി ആണ് പ്ലസ് ആണ് പ്രീ ഡിഗ്രി ആണ് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോളിടെക്നിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ സി എഫ് എം നാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ അഞ്ച് എക്സാമിനേഷനും പാസ്സായി പിന്നെ എൻ എസ് ഡി എൽന്റെ രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പി ജി ഡി സി എ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരാൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരാളുടെ പ്രൊഷൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ രണ്ട് എക്സ് ഓർ വൈ എക്സ് വൈ എന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ മാത്രമാണ് കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമുക്കും ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാനുള്ള പക്ഷെ ആ പ്രൊവിഷൻ എനിക്ക് ഉള്ള സാഹചര്യം മോശമായത് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പക്ഷെ അവര് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്റെ എനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിരുന്ന എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിംഗ്ലി അയാൾ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രായോഗികമായി പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് എസ് ഓർ നോ അത് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ ഒരു ആർജം ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും പരാജയം എല്ലാം ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചേട്ടന് ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുന്നു റോഡിൽ കുഴി ഉണ്ടാവും ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാത്ത കുഴികൾ ചിലപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ ചിലപ്പം വീണു എന്ന് വരാം അപ്പം ആ അതിനെ മുക്ക് കിട്ടില്ല എന്റെ പേര് മാറ്റിക്ക വിത്തിൻ ഒൺ ഇയർ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു പക്വത കിട്ടിയത് പക്വത ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്വതാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരായിരോ പതിനായിരമോ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കേസ് നല്ലതായിട്ടോ ചീത്തയായിട്ടോ വന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാലല്ലേ ചിലപ്പോ സരിത പോലെ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പട പട വീട്ടുകാർ എല്ലാരും കൂടെ ഇറങ്ങി കേസുകൾ അയ്യര് കളിയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പതിനാല് ജയിലിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ തകയില്ല അല്ല അല്ല സരിത പറയുന്ന ഒരു സാധനം ചിലപ്പോ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ അപ്പൊ ജനം ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ആദ്യം ഭർത്താവിന്റെ മണ്ട അടിച്ചു പൊട്ടിക്ക എന്നെങ്ങാനും തുറന്നുകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് അല്ല അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം മണ്ട അടിച്ചു പൊട്ടിക്കേണ്ട ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കാര്യം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് സോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ലൈഫിൽ പറ്റിയത് പോലെ ഒരു പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റിയാക്ഷൻ പവർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സോളാർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്രം ഞാൻ പഴയ പോലെ തന്നെ ജീവിച്ചേനെ സമാധാനമായിട്ട്
ഒന്നുമല്ലാതെ പോവുമായിരുന്ന ഞാൻ അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചരമക്കോളത്തിനകത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ സഹിത ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയില്ല അല്ല 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 എന്റെ ലൈഫിൽ വരാൻ വന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകട മരണം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ വരാവുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു എന്റേത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വായിക്കും ചിലപ്പോ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഒരു പത്ത് ദിവസം എക്സ്ട്രാ ആൾക്കാര് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കര കയറി വന്നു എന്ന് ഒരു സന്തോഷം മാത്രമല്ല ഒരു അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട് ശരിയാണ് അതിന് അഭിമാനം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം ഈ ഷോയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരം തരണം അതുപോലെ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഉത്തരം തരണം അച്ഛ എവിടെ പോയി അച്ഛൻ എവിടെ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കച്ച് കുളിക്കാൻ പോയി ഉത്തരം പറയാം പ്ലീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അച്ഛനായിരുന്നു ഈ സാരിയൊക്കെ ആദ്യമേ അങ്ങനെ സാരിയല്ല അച്ഛൻ ടെൻത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാരി തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മായത്തിന് മൂല്യങ്ങളൊക്കെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ അതെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തോരം മാറിപ്പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചോണം മാറിപ്പോയി അറിയല്ലേ നമുക്കൊരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അല്ല മാറിപ്പോയി സരിത എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉള്ള ആരും പറയുന്ന ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടുപ്പാവാടയും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം ഞാനും പ്രീ ഡിഗ്രിയാ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ കോളേജിലും ഒക്കെ വരാറുള്ളത് പട്ടുപ്പാവാടൊക്കെ ഇവിടുത്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുകയാണ് പട്ടുപ്പാവാടെ ചുവന്ന പട്ടുപ്പാവാടെ ബ്ലൗസും ധരിച്ച് പുസ്തകവും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വയലിന്റെ കരയെ കൂടെ ഓടി ഓടി പട പോകുന്ന സരിത എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അന്ന് ഇത്തിരി തടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല 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 അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നോ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് സ്കൂളില് ലോങ് സ്കേർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കാര്യം സെനാൻ സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ ഗേൾസ് സ്കൂൾ യൂണിഫോം ആയിരുന്നു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് പാട്ട് സാഹിത്യ സമാജം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെയുള്ള ഏത് കുട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ബുധനാഴ്ച ആയിരുന്നു കളർ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ അന്ന് ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിട്ട് പിന്നെ കെട്ട് ഓറഞ്ച് റിവൺ കെട്ട് അത്ര ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കെട്ടല്ലേ രണ്ട് കെട്ട് രാധ കെട്ടതുപോലെ പക്ഷെ രാധ നിഷ്കളങ്കയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ചെങ്ങന്നൂർ 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 ക്രിസ്ത്യൻ ചെങ്ങന്നൂർ തന്നെയാണ് ഞാൻ പത്ത് വരെയും പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി കുറെ ക്രൈസിസ് വന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാണ് അപ്പം അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എൻ എസ് എസ് കോളേജിലേക്ക് ധനുശ്വരം എൻ എസ് എസ് കോളേജിലേക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ഇയർ അവിടെയാണ് എക്സാം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നെയ്യറ്റിങ്കര പോളിടെക്നിക് അപ്പൊ പെൺപിഴുതൂരല്ല ശരിക്കും അന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇടിച്ചു കയറി പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴും സരിതയ്ക്ക് ഇത്രയും ഇതിനേക്കാളും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കിയേ പറ്റിയില്ല രണ്ട് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി മാറി മാറി പഠിച്ചേനു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം അല്ലായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ മരിച്ചു അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്പം മരിച്ചു അപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അങ്ങ് ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് എന്റെ അനീതിയുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അറിയാലോ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈറ്റ്നെസ് പിന്നെ പിന്നെ പറ്റിയല്ല അല്ല അത് തന്നെയല്ല എന്റെ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ജോലി പഠിക്കുക പഠിക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ടൈം പിന്നെ എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചുള്ളം പയ്യന്മാർ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം
നോക്കും കാണും ശരി നമുക്ക് സുമേഷ് ഒന്ന് വിളിക്കാം സരിത പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മയിലൂടെ അത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോഴും ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഏതായിരുന്നു രാഷ്ട്രഭാഷ വശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇഷ്യൂൽ വരാൻ കാരണം അതെന്താ കേരളം കേന്ദ്രവും ഭരിക്കുന്ന ഒരു അന്തം വിട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താലൂക്കിൽ ജനിച്ച ഒരു പാപം സരിത മുൾമുനയിൽ നിർത്തി കുറെ കാലം ഞാനാണോ നിർത്തിയത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറയാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞോട്ട് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ല ജോറൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉരുള ഉരുട്ടി ന്യൂസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു തരാം നീ കഴിക്കണേ കഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാരിക്കമ്മ ചരിത ഇപ്പൊ എന്താ പറയാൻ പോവാൻ എടാ സഹിത പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാരിക്കും അമ്മ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീടും ലോകവും മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മൊത്തം ഒരുപാട് പേര് ഉരുള ഉരുട്ടിരുന്നു ഉരുള ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ രാവുകൾ സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അവിടെ നടത്തുക എന്റെ രൂപം വെച്ചിട്ട് ഓട്ടന്തുള്ളി നടക്കുന്നു പാട്ട് നടക്കുന്നു അവിടെ ബ്ലോക്കിൽ വീട്ടൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാണ് ഇരുന്നത് കാരണം അവർ അപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്ക് ചിരി വരുന്നു അതോ കരച്ചിൽ വരുന്നു എന്താണ് അപ്പോഴത്തെ വികാരം എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ രാപ്പകൽ സമരം സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വേൾഡ് കപ്പ് ജയിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സെന്റുൽക്കർക്ക് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സ്വീകരണം സ്വീകരണം അല്ല ഒരാളിലെ ചൊല്ലിയാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത് അല്ലെ കേരളം മൊത്തം കേരളം അല്ല ഇന്ത്യ മലയാളി എവിടെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ അത് സരിത കൊള്ളാമല്ലോ സുമേഷാണോ ആദ്യമായിട്ട് ഐ ലവ് യു സരിത എന്ന് പറഞ്ഞത് സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ ആരാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാവാരാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുമേഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ സുമേഷ് പറയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തി ഒരു കേസ് പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്റെ പഴയ കാമുക നീ കണ്ടു പടി എഴുപത്തിമൂന്ന് കേസ് പതിനൊന്ന് ജയില് നെയ്യാറ്റിങ്കര പോളി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറില്ല അതെന്താണ് എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നേ ഭൂമിയല്ലോ എല്ലാം മിണ്ടും മിണ്ടും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് ആ നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്ക് കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല ഇല്ല ഇല്ല ആദ്യം പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുന്ദരേഷ് സുമേഷ് സുമേഷ് ആണോ ആദ്യമായിട്ട് ഐ ലവ് യു സരിത എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു അതിന്റെ തടസ്സം തടസ്സം എന്തിനാ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടുകാരന്റെ മകളെ ഉടുക്കു കെട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ലൈഫില് റിയലിസ്റ്റിക് റിയൽ ലൈഫില് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വന്നതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും അല്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിഷമം ഉണ
അപ്പൊ ഉള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കിഷോർ ചോദിച്ച ആ സംഭവം പോളിയുടെ സംഭവം അല്ല പോളിയുടെ അതിപ്പോന്ന് പറയാ ഞാൻ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്രീ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ലൈഫിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം മറുവശം കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ഒരാളെ ചൂണ്ടി ഇന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുക അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും പക്ഷെ മറ്റേ ആള് ഒരു ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ഇപ്പൊ ലെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടോ അത് അതെന്നും അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ എന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോ എന്റെ ലൈഫ് അങ്ങനെ ആയി ആയിരിക്കില്ലായിരുന്നിരിക്കും എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലോ ഈ സരിതയുടെ ഈ പ്രശ്നം ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സുമേഷ് ഇരുന്ന് ചിലപ്പോ ചിന്തിച്ചു കാണും അല്ലേ ദൈവമേ എവിടെ തലയിൽ എടുക്കത്തെത്തണം പിന്നെ ചിലപ്പോ ആ സുമേഷിനെ അറിയപ്പെടുന്ന സരിതയുടെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുമേഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ സുമേഷ് പറയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തി ഒരു കേസ് പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്റെ പഴയ കാമുകി നീ കണ്ടു പടി എടുത്തി മൂന്ന് കേസ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒരു മകൻ സുമേഷിന്റെ മകനാണ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സകല കലാ വല്ലഭയായിരുന്നു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടിന്റെ സരിത പാടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അയ്യോ അങ്ങനെ വേണോ വേണ്ട അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്ന വേണ്ടി മാത്രം ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ആരാധകരുടെ എണ്ണം കൂടണം പാട്ടു പാടി ഞാൻ താമരേ ആരാധകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൂടി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്നുണ്ട് പുതിയ പാട്ടുകൾ ഒരു രണ്ടുപേരി ഈ കാലഘട്ടത്തിലും സരിത ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാലോകർ അറിയട്ടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ സരിത ഈ സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ എന്നെ പോലെ ഒരാളെ സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കുമോ എന്ന് തോന്നി അവര് പറഞ്ഞതാണ് പഠിച്ച കള്ളിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിന്റിലാണ് അവര് വിളിച്ചത് വിളിച്ചത് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ക്യാപ്ഷന്റെ രീതി മാറുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സ് അവർ ആളുടെ അടുത്ത് ലീവ് ഗ്രീൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അര മിനിറ്റ് ആയാലും അര മണിക്കൂറായാലും അങ്ങനെ ജീവിക്കട്ടെ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഈ സാധനം എവിടെ ഒരു അര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഇന്ന് പോയല്ലോ ഹരിത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരം ഹരിത കേരളം തമിഴ്നാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ഉള്ളത് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നുള്ള ബുദ്ധിമതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സരിത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഈയുടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അതെ അല്ലെ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് അന്ത്യ ഉദാശ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ചിരി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചിരിച്ചത് അന്ത്യ ഉദാശയിൽ നായികയായിരുന്നു അല്ല പിന്നെ ഹീറോയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ അമ്മ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ അമ്മ മുപ്പത്താറ് വയസ്സുകാരി അഭിനയിച്ചു മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ സിനിമയിൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ശ്രമിക്കാൻ താല്പര്യം കോമഡി ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കോമഡി തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈഫിൽ ട്രാജഡി കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് കോമഡി ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം നമ്മൾ എന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിഷമങ്ങൾ കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ടെൻ
കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനിൽ പോകും അത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും പിന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും നമ്മളായിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ബി പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് എന്റെ അത് വന്നു എനിക്ക് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ ഓരോ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും ഇപ്പൊ അതെല്ലാം എനിക്ക് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ അതിനെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വന്നതെല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സഹിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പാട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മള് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തെറ്റുകൾ വേണ്ട ശരികൾ മാത്രമേ കൊടുക്കാം ബി പോസിറ്റീവ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഷോയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്തു വന്നു ഒരു വല്ലാത്ത ലോകമാണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒത്തിരി മീഡിയാസില് പ്രസ് അങ്ങനെ ക്യാമറാസിനെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു വേറൊരു ഒരു അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അതെ അത് അതും ഡിഫറെന്റ് ഒരു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എൻവോൺമെന്റ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഒരു ടെൻഷനും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആകും കാര്യം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിലേക്ക് മാറുകയാണ് നമ്മളല്ലാതെ മാറുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു 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 ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ആകും ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അഭിമുഖീകരിക്കുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ്ടാക്രത്തിനോട് ചോദിക്കണം അവർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ ഒരു പേരോട് കൂടിയാണ് വന്നത് അറിയാം അവസാനത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എവിടെ ഒക്കെ എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം സ്കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആപത്തിൽ പെട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഉത്തരം പറയുമല്ലോ ഒരൊറ്റ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് സരിത സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി അതിന് നന്ദി മാധ്യമങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കലുമില്ല <laughs> 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 സിനിമയിൽ <laughs> 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 
മോഹൻലാലിനെ ഇഷ്ടം നടിമാര് ആരാണ് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും അധികം മഞ്ജു വാര്യർ ശോഭന എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റോൾ മോഡൽ ആണ് ഡാൻസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ നായിക ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നി ഏത് സിനിമ ഉണ്ട് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സീരിയൽ കാണാറുണ്ട് സീരിയൽ കാണാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീരിയൽ ഏതാണ് ഏഷ്യാറ്റിൽ ചന്ദനമഴ ഇഷ്ടമാണ് ചന്ദനമഴയിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് ഇഷ്ടം ചന്ദനമഴയിലെ അമ്മയാണ് ഇഷ്ടം ഓർമ്മള ഓർമ്മള രൂപശ്രീ രൂപശ്രീ ചിലപ്പോ ഇത് ഈ പരിപാടി കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും സീരിയൽ സംവിധായകർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നേരിട്ട് അല്ലാതെ ചോദിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഈ ഷോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സരിത കൊള്ളല്ലോ അത് പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ചെയ്യാൻ അവർ വന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ രാഷ്ട്രീയം ബിസിനസ് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആവും ആർക്കും അതിൽ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ വെക്കാം 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 ഇപ്പോഴും സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ പോകും 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 ഉറപ്പാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാവാരാണ് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ കിഷോർ ഇതൊരു പാട്ട് അല്ല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്ര പാർട്ടികളുണ്ടെന്ന് എത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ മുമ്പേ ഭരിച്ചവരെപ്പോഴുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാണ് ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഒരു ഉത്തരം പറയാം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ അതിനി അടുത്ത വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അതിനെ എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇഷ്ടമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ കാര്യം കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് അതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സോ ഈ പറഞ്ഞ വിവാദങ്ങളോ ഒന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളായിരുന്നാലും ഈ ഉള്ള ഇത്രയും കോടി ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെയും ഇത് വെച്ച് പറഞ്ഞല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് കൊറേ പ്രശ്നങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിസന്ധികള് പ്രശ്നങ്ങള് പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിലയിടത്ത് മൗനം ചിലയിടത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് കവർ ചെയ്ത് വന്ന ആ ഒരു പവർ അവിൽ പവർ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റോൾ മോഡൽ പോയിരുന്നു പക്ഷെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്റെ പേര് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസേഴ്സ് വെട്ടി കളഞ്ഞിരുന്നു അതിന് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരല്ല താമസിക്കുന്നതൊരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലേ അല്ല എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് അത്രയുണ്ടോ ഇതാണ് ുന്നുണ്ട് സരിതയെ അപ്പൊ അതൊരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ വരെയാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് ഈ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സരിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്ക് പോണ്ട നമ്മുടെ താഴെ നിന്നാ മതി അല്ല അത്ര ജന കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കൗതുകം വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാം നമ്മൾ അത്ര കടന്ന് ചിന്തിക്കരുത് രണ്ടാമത് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പൊളിറ്റിക്സിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല ശരി നിയമസഭ വിടാം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആണ് എന്തായി അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങേറ്റം വരുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വാർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആളായിട്ട് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കില്ല സ്വതന്ത്രമായി നിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിക്കാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണേ നിക്കും ഉറപ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ നിക്കും കാര്യം അതിലൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ വരാം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാരും ജയിപ്പിക്കും നല്ല അങ്ങനെ എനിക്കും ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന ഒരു ഒരു ലേഡിക്ക് ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കാം ആ ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്ന് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും അത് വെച്ചിട
നമ്മുടെ പൊതുഗജനാവ് കട്ടുമുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവള് വരുന്നത് ഏഹ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അതല്ല പ്രശ്നം അത് നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ പൊതുഖജനാവും നമ്മളെ എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്ര ഇവിടെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനമൊന്നും അല്ല ഒരു പക്ഷെ തമിഴ്നാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ഉള്ളത് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ബുദ്ധിമതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സരിത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവറക്കാൻ പറ്റിയ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളമാണ് നല്ല വെള്ളമാണ് എത്ര ഡാമെന്ന് അറിയാമോ ഇടുക്കിയൊക്കെ തുറന്നു വിട്ട നാല് വിത്തറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ല മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കിളിച്ച് പോകുന്നത് ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നായികയായി സരിതയെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ആരായിരിക്കണം നായകൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സരിതയ്ക്കുണ്ട് ആരെ വേണമെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അല്ല ഈ കുരിശെടുത്ത് വെച്ചത് സ്വർണാഭരണ വിഭൂഷതയാണ് സ്വർണത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഇത് സ്വർണമാണെന്ന് കിഷോറിനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഇതിൽ രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണേ സ്വർണമുള്ളൂ അപ്പൊ മൊത്തം പറ്റിപ്പാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പറ്റിപ്പ അല്ല അങ്ങനെ പറയാറില്ല ഇത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വർണം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡ്രസ് ഇടാ ഓർണമെന്റ്സ് ഇടാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി മൊത്തത്തിലുണ്ട് താങ്ക് യു അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസിയാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് അതെ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഈ കുരിശിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേന്ന് വിജുവിനെ പറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്ക് വെച്ചത് അല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കയറണേ ഇല്ല അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ആദ്യകാലം തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസമാണ് അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ലത് വരുത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഇഷ്ടം മൂകാംബിക ദേവി ഓ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നായികയായി സരിതയെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ആരായിരിക്കണം നായകൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സരിതയ്ക്കുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരി സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന <laughs> 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 സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചുപ്പൊടി നാടോടി നൃത്തം അല്ലെ സംഘ നൃത്തം മോഹിനിയാട്ടം നാടോടി നൃത്തം മോഹിനിയാട്ടം അല്ലെ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടോടി നൃത്തം അന്ന് കളിച്ച ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു വരി അന്ന് കഴിച്ചത് എന്നെ വിട്ടുപോയ കുറവൻ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഡാൻസ് കയ്യിലുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ഗ്ര ഡാൻസ് ഏതാണ്ട് തുടക്കം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ 
അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം ഈ ഡാൻസ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും ശരി കണ്ട അതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബോൾഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാം പഴയ സ്കൂളില് നാടുകളിൽ നിർത്താം എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നു ആ കുടൊക്കെ കറങ്ങി വെച്ച് എന്ത് ചന്തോന്നാലോചിക്കണേ കുടൊക്കെ കറങ്ങി വെച്ച് എല്ലാത്തിനും വളരെ വ്യക്തമായ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് സാധനം എനിക്ക് സരിതയുടെ പുതിയ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ നേരത്ത് അന്നും ഇത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പുല്ലുമില്ല അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നാലും വളരെ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അന്നത്തെ നാടോടി നൃത്തത്തിന്റെയും ബാക്കി നൃത്തത്തിന്റെ ചുവടുകളെല്ലാം ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഇപ്പോഴും നല്ല ബോധം ഉണ്ട് ഉണ്ട് വാർത്തകളിൽ നിന്നും മലയാളി മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ മറന്നുപോയ ഒരു മുഖത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മലയാളികൾ ഓണപ്പൂരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ നിന്നും ഫുട്ബോൾ പൂരത്തിന്റെ ലഹരിയിലേക്ക് കമോൺ ഇന്ത്യ ലെറ്റ്സ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഐ സി എൽ ഫുട്ബോൾ ലഹരിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം sponsored by Peria Rice Kollam Supreme Gulf Gold Arfa Gold Ma Washing Powder Maria Speckles Hamnas Fancy Jewelry and Cosmetics Costume Kitsi Newborn Menswear and Remains Thunamangada